வருங்கால காவலர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நமது டாப் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு ஃப்ரீயாக கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்குது சரிங்களா நம்ம இந்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா சைக்காலஜியில் மூணாவது கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திசைகள் மற்றும் தூரங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிமையான டாபிக் அது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் எக்ஸாம்லேயும் எஸ்ஐ எக்ஸாம்லேயும் அடிக்கடி பண்ணுறாங்க இந்த டாப்பில் வந்து கொஸ்டின் கட்டாயம் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் இது அப்படின்னா இந்த பாடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாடம் சரிங்களா இந்த திசைகள் தூரங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் தான் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணே மூணு மாடல் தான் இருக்குது சரிங்களா அந்த மூணு மாடல் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தூரங்கள் சரிங்களா தூரத்தை வச்சு கேட்குற ஒரு கான்செப்டு ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கோணங்கள் சரிங்களா கோணத்தை வச்சு கேட்குறாங்க கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா சூரியன் உதிக்கிறது முறைகிறது இந்த லாஸ்ட் மாடல் பார்த்து மக்கள் மக்காத என்ன பண்ணால் அடிக்கடி எக்ஸாமில் ரீசெண்டாக கேட்டே வராங்க சரிங்களா பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன அடிப்படையான தகவல் படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் திசைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் சரிங்களா இந்த திசை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு திசைகள் இருக்குது அந்த நாலு திசைகள் என்ன அப்படின்னா மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் வரையறம் பாருங்கள் மேற்கு கிழக்கு இது வடக்கு இது தெற்கு அப்படிங்கிற திசை சரிங்களா எப்பொழுதுமே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சென்ட்ரு பாயிண்ட் இருக்கோ இதான் இருந்தால் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம இங்கே இருந்தால் அங்கே போகணும் அப்படின்னா வடக்கையோ இல்லை கிழக்கோ என்ன பண்ணுவோம் இல்லை மேற்கையோ இல்லை இருந்தால் அப்படின்னா தெற்கையோ போக போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த நாலு திசை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எட்டு திசையை மாற்றுறாங்க அந்த எட்டு திசை எப்படி அப்படின்னா குறுக்கு கோடு போடுறாங்க சரிங்களா சரியா குறுக்கு கோடு போட்டாச்சு அப்போ வடக்கு திசைக்கும் கிழக்கு திசைக்கும் சென்ட்ராக இருக்குதா அப்போ சென்ட்ராக இருந்தால் ரெண்டு பேரும் மெர்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் வட கிழக்கு திசை சரிங்களா வடக்கு திசைக்கும் கிழக்கு திசைக்கும் சென்ட்ராக இருக்கிறது அப்போ என்ன பேர் இருக்குது ரெண்டு பேரும் சேர்த்த வேண்டியதுதான் வட கிழக்கு திசை அப்போ இங்கே பாருங்கள் கிழக்குக்கும் தெற்குக்கும் சென்ட்ராக இருக்குதா அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா தென் கிழக்கு திசை கிழக்குக்கும் தெற்குக்கும் சென்ட்ராக இருக்குது அப்போ என்ன பேர் அப்படின்னா தென் கிழக்கு திசை அப்போ இங்கே பாருங்கள் மேற்குக்கும் தெற்குக்கும் சென்ட்ராக இருக்குது இதுக்கு என்ன பேர் தென் மேற்கு திசை என்ன பேர் தென் மேற்கு திசை அப்படிங்கிறது அப்போ இங்கே பாருங்கள் வடக்குக்கும் மேற்குக்கும் சென்ட்ராக இருக்குது இதுக்கு என்ன பேர் வட மேற்கு திசை அப்படிங்கிறது சரிங்களா நம்ம இதை வச்சுதான் அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒருத்தர் இங்கேருந்து வடக்கு நோக்கி போகிறாரு வடக்கு நோக்கி ஒரு முப்பது முப்பது மீட்டர் போயிட்டு அங்கேருந்து இடது பக்கம் திரும்புகிறாரு அங்கேருந்து வலது பக்கம் திரும்ப அப்படி காசு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அப்போ எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணால் என்னது இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் தான் நமக்கு இருந்தால் அப்படினா முக்கியமான புள்ளியாக இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ இங்கேருந்து நம்ம வடக்கே போய்க்கலாமா இங்கேருந்து கிழக்கே போய்க்கலாமா இங்கேருந்து எழுது தெற்கே போய்க்கலாம் இங்கேருந்து எழுது அப்படின்னா மேற்கையும் போய்க்கலாம் சரிங்களா இது ஒரு கான்செப்ட் இங்கே முக்கியமான கான்செப்டே எந்த பக்கம் இடது பக்கம் எந்த பக்கம் வலது பக்கம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று நமக்கு அதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரியா இது மேற்கு இது கிழக்கு இது வடக்கு தெற்காட்சா எஸ் சின்னா இருக்கா இதான் இது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இங்கேருந்து பார்த்தா கூடாது இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சரிங்களா அப்போ இங்கேருந்து ஒருத்தர் வடக்கு நோக்கி போகிறான் அப்படின்னா வடக்கு நோக்கி போகிறவனுக்கு நான் நிற்கிறனா நான் நிற்கிற பாருங்கள் நான் மேலே நிற்க போகிறது தானே வடக்கு அப்படிங்கிறது இங்கேருந்து போகும்பொழுது இதுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடது பக்கம் இதுக்கு என்ன பக்கம் இடது பக்கம் அப்போ இந்த பக்கம் என்னது அப்படின்னா வலது பக்கம் என் கையை பாருங்களா இங்கேருந்து மேலே நிற்க போகிறோன்னா மேலே நிற்க போனால் இந்த பக்கம் என்னது வலது பக்கம் அப்போ இந்த பக்கம் என்னது அப்படின்னா இடது பக்கம் இந்த போட்டிருக்கோன்னா வலது இடது அது மாதிரி இங்கேருந்து கிழக்கு நோக்கி போகிறேன் கிழக்கு நோக்கி போகிறோம் அப்படின்னா கையை பாருங்கள் கிழக்கு நோக்கி போகிறோமா நான் தான் அப்படி போகிறேன் கிழக்கு நோக்கி போயிட்டு இந்த கைக்கு இந்த கோடு இருக்கா இந்த கோட்டுக்கு மேல் பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் கை எப்படியும் இருக்குது கோட்டுக்கு மேலே அப்படின்னா இடது பக்கம் கோட்டுக்கு கீழே என்னது அப்படின்னா எனது அப்படின்னா வலது பக்கம் சரிங்களா அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் எங்கே நிற்க போகிறாங்க தக்க நிற்க போகிறாரு தக்க நிற்க போகிறேன்னா நான் தக்க நிற்கி இன்னைக்கு வந்துருச்சேன் இங்கே இருந்து கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் இந்த பக்கம் என்னது வலது பக்கம் அப்போ கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் இடது பக்கம் இந்த பக்கம் என்னது வலது பக்கம் அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் இந்த அப்படின்னா மேற்கு நோக்கி அப்போ இந்த அப்படின்னா மேற்கு நோக்கி போகிறேன் இங்கே இருந்து கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் இந்த பக்கம் என்னது வலது பக்கம் அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் இந்த அப்படின்னா மேற்கு நோக்கி அப்போ இந்த அப்படின்னு போகிறேன்னா மேற்கு நோக்கி போயிட்டேன் மேற்கைக்கு கீழே பாருங்கள் கோட்டுக்கு கீழே இருக்கா கோட்டுக்கு கீழே என்ன அப்படின்னா இடது திசை கோட்டுக்கு மேலே என்னது வலது திசை அப்படிங்கிறது இந்த திசை வலது திசை கோட்டுக்கு மேலே என்னது வலது திசை அப்படிங்கிறது சரிங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வலது இடது அப்படிங்கிறத தான் ரொம்ப ரொம்ப
கிழக்குக்கும் தெற்குக்கும் சென்றார்ந்தால் தென் கிழக்கு திசை தெற்குக்கும் மேற்குக்கும் சென்றார்ந்தால் தென் மேற்கு திசை வடக்குக்கும் மேற்குக்கும் சென்றார்ந்தால் இந்த திசை வட மேற்கு திசை சரிங்களா அப்போ திசை அப்படின்றது நாளை தான் அந்த நாளை என்ன மாற்றுறாங்க அப்படின்னா எட்டு திசையாக மாற்றுறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி எந்த பக்கமான எது வளர்ந்து எது எதை விரும்புறீங்க இந்த கான்செப்டில் அங்கே கொடுக்கக்கூடிய பேரில் மறந்துடுங்க நம்ம தான் போகிறோம் நீங்கள் தான் போகிறீங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து குழப்பாமல் கரெக்டான தெளிவான ஆன்சர் போகும் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு நமக்கு போலீஸ் எக்ஸாம்லேயும் எஸ்ஐ எக்ஸாம்லேயும் கட்டாயமாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் வச்சுப்பட்டாங்க இல்லாமல் கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வந்தவங்க மூணு எக்ஸாம் இருக்குல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பன்னெண்டு இருக்கலாம் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் கம்பல்சரியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் படிக்கிற பாருங்கள் சரிங்களா அது முதல் கான்செப்டில் முதல் மாடல் சரிங்களா சொன்னால் தூரம் காணுதல் என்ன காணுதல் தூரம் காணுதல் தூரம் காணுதல் முதல் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதன் சரிங்களா ஒரு மனிதன் எங்கனைக்கு போகிறான் தெற்கு நோக்கி எவ்வளோ போகிறான் அப்படின்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து எங்கனைக்கு போகிறான் தெற்கு நோக்கி அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து வலதுபுறம் திரும்பி எங்கனைக்கு திரும்ப தான் வலதுபுறம் திரும்பி மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து பிறகு இங்கேனைக்கு போகிறான் இடது பக்கம் திரும்பி அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரிங்களா நடந்துட்டு அவன் எந்த திசையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறான் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவன் எந்த திசையை நோக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம் திசையில் கணக்கில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான கான்செப்டு அவர் எந்த திசையில் இருக்கிறார் அப்படின்னா ஆன்சர் வேறு அவர் எந்த திசையை நோக்கி நிற்கிறார் அப்படிங்கிறனா ஆன்சர் மார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கணக்கில் ட்விஸ்ட்டு எங்கே இருக்குன்னா இந்த கணக்கோட கடைசி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா சுழன் சூழ கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கணக்கை வந்து முழுமையாக படித்து பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ கணக்கோட ட்விஸ்ட் எங்கே இருக்கும் கடைசி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் போடக்கூடிய ஆன்சர் வந்து நாங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நாலு ஆப்ஷனில் போடுவாங்க தப்பான ஆன்சர் கம்பல்சரியாக கொடுத்துருப்பாங்க நோக்கி நிற்கிறார் அப்படின்னா வேறு ஆன்சரு நிற்கிறார் அப்படின்னா வேறு ஆன்சர் அதை ஞாபகம் சரிங்களா நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுவோமா முதல்ல பாருங்கள் ஃபஸ்ட் போடுவோமா ஒரு மனிதன் தெற்கு நோக்கி சரிங்களா மாதிரி நீங்கள் எப்படிங்க சைடில் வந்து எப்போ பணம் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது மேற்கு திசை இது கிழக்கு திசை இது வடக்கு திசை தெற்கு திசை சரிங்களா இந்த கொஞ்சம் உங்களை ஞாபகம் கடு போடுச்சுக்குங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கணக்கு பிடிச்ச போதும் அடுத்த நிமிடம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சம்மு உங்களுக்கே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா படம் போடுவோமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எங்கனைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா தெற்கு நோக்கி போகிறோம் அந்த இருக்கா தெற்கு நோக்கி தெக்கனை எங்கனைக்கு போகணும் அப்படின்னா கீழ்நீக்கி வரணும் எங்கனைக்கு வரணும் கீழ்நீக்கி வரணும் சரிங்களா அப்போ தெற்கு நோக்கி போகிறாரு சரிங்களா எங்கே போகிறாரு தெற்கு நோக்கி போகிறாரு சரியா சரி தெற்கு நோக்கி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகிறாரு அப்படின்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் எவ்வளோ போகிறாரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து எவ்வளோ போகிறாரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறாரு திரும்பி போகிறாரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ நான் இங்கே இருந்து இங்கே வந்துட்டேனா இப்போ நான் இப்படி நிற்கிறோம்னா இதான் பொசிஷனே பொசிஷன் இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் படிங்க வலதுபுறம் திரும்பி அப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் எனக்கு வலதுபுறம் அப்படின்னா இந்த பக்கமாக இந்த பக்கமான பார்க்கணும் இதான் நான் இருக்கே அப்படிங்கிறது அப்போ வலது பக்கம் அப்படின்னா எனது இந்த சைடு தான் திரும்புகிறாரு இந்த பக்கம் எவ்வளோ போகிறார் அப்படின்னா மூணு கிலோமீட்டர் எவ்வளோ போகிறாரு மூணு கிலோமீட்டர் அப்போ இங்கே இருந்து வலது அப்படின்னு எனது இது தான் வலது எவ்வளோ போகிறாரு மூன்று கிலோமீட்டர் போகிறாரு எவ்வளோ போகிறாரு மூன்று கிலோமீட்டர் போகிறாரு முதல்ல பாருங்கள் ஒரு மனிதன் தெற்கு நோக்கி அப்போ தெற்கு அப்படின்னா கீழ்நீக்கி போகணும் அதை இதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ என்னது இங்கேருந்து தெக்கனைக்கு வந்தாச்சு தெக்கனைக்கு எவ்வளோ வராரு அப்படின்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் வராரு வலதுபுறம் திரும்பி நான் இங்கே நிற்கிறேன் எனக்கு வலதுபுறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இடது பக்கம் அப்போ இது என்னது வலது பக்கம் அப்போ இங்கேருந்து வந்து அப்படின்னா கோடு வந்து நினைக்க போடாச்சு எவ்வளோ போகிறாரு அப்படின்னா மூணு கிலோமீட்டர் போகிறாரு சரியா முடிஞ்சா நடந்து பிறகு இடது பக்கம் திரும்பி திருப்பி எழுத அப்படின்னா இடது பக்கம் திரும்பி நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா இங்கே நிற்கிற எனக்கு இடது பக்கம் மேலையா கீழேன்னு பார்க்கணும் என் கை எங்கே இருக்கு இடது கை கீழே தான் இருக்குது அப்போ கீழே நடந்த அப்படின்னு என்னது இடது அப்படி நடந்த அப்படினா கீழே தான் போட போகிறோம் சரிங்களா அப்போ கீழே எவ்வளோ போகிறாரு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொடுத்துருக்காங்களா அஞ்சு கிலோமீட்டர் திருப்பி என்னது அஞ்சு கிலோமீட்டர் திருப்பி எவ்வளோ போகிறாரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரிங்களா அவ்வளோதான் செம்மை மறுபடி பாருங்கள் பிற கணக்கில் ஒரு மனிதன் தெற்கு நோக்கி அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ தெற்கு அப்படின்னா இங்கேருந்து எழுதி கீழ் நீக்கி வராரு தெற்கு நீக்கி எவ்வளோ போகிறாரு அப்படின்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறாரு அஞ்சு கிலோமீட்டர்
இங்கே பார்த்து நிற்கிறாரா இங்கே பார்த்து நிற்கிறாருன்னா என்னது செய்யுது தனக்கீழே கடைசி இருக்குது சைட்லேயோ மேலேயோ அந்த பக்கமோ இல்லை எங்கே தான் இருக்குது கீழேக்கு தான் ஆன்சர் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கிறதுனால அது என்ன திசை அப்படின்னு திசை தெற்கு திசை அப்படிங்கிற ஆன்சர் என்ன திசை தெற்கு திசை அப்படிங்கிறது ஆன்சர் சரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கொஸ்டின் கூட நமக்கு எப்போ கேட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் தான் நான் வேறு எங்கேருந்து எடுக்கலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க வருஷம் வருஷம் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி எடுப்பாங்க அது மொத்தத்திலே மூணு மாடல் தான் மறுபடி சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கணக்கை வந்து மனப்பாடம் பண்ணால் அது கடைசி வரைக்கும் சிறப்பாக இருக்குது கான்செப்டை நீங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னா புரிஞ்சு படித்தாலே போதும் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் தெளிவாகவே போட்டுடலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த கணக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு தெற்கு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்தம் போகலாமா ரெண்டாவது சொல்ல பாருங்க சேம் மெத்தட் தான் பட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மீட்ரு கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மீட்ரு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கணக்கு படிக்கிற பாருங்க டேவிட் அந்த பேரில் மறந்துருங்க நீங்கள் தான் போகிறீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ எங்கேனைக்கு போகிறாங்கோ தெற்கு திசையை நோக்கி எவ்வளோ போகிறோம் நாற்பது மீட்டர் எங்கேனைக்கு போகிறோம் தெற்கு நோக்கி நாற்பது மீட்டர் போகிறோம் பிறகு எங்கே போகிறோம் பின்னர் இடதுபுறமாக திரும்பி திருப்பி என்னது அப்படினா அறுபது மீட்டர் சரிங்களா நடக்க ரெண்டாவது பயன் மீண்டும் அவன் இடதுபுறமாக திரும்பி எழுபது மீட்டர் நடக்கிறான் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்லாம் கொடுக்கும்போது எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வேக வேகமாக கணக்கு போடுவோமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மளே நம்ம அதையும் என்ன பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு லைனை விட்டுருவோம் அப்போ ஆன்சர் கரெக்டாக வருமா கட்டாயமாக ஆன்சர் வராது ஏன்னா போலிக்ஸ் எக்ஸாமில் எண்பது மார்க் எண்பது நிமிஷம் கொடுப்பாங்க நமக்கு எண்பது நிமிஷத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக நிமிஷம் தான் கரெக்டாக ஏன்னா நமக்கு சைக்காலஜி முப்பது கொஸ்டின் இப்போ முப்பது நிமிஷம் நம்மளால் போட முடியாது கட்டாக நினச்சி நமக்கு டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் ஆகும் சரிங்களா அப்போ நம்மளுடைய வேக இல்லாமல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஸ்டின் வந்து வேக வேகமாக படித்து வேக வேகமாக போனோம் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லைன் வரிசையே நல்லா இருக்குதா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளால நம்ம 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 என்ன பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லைனை வந்து மறந்து விட்டுருவோம் அப்போ ஆன்சர் கரெக்டாக வருமா தப்பாக தான் வரும் சரிங்களா அதானது சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மனத்திறனை சோதிக்கிறது தான் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எங்கே நீக்கி போகிறாரு தெற்கு நோக்கி போகிறாரு போடுவோமா படம் போடுவோமா பாருங்கள் தெற்கு நோக்கி எங்கே தெற்கு அப்படின்னு போட யாவும் இருக்கா படம் யாவும் இருக்கா இது மேற்கு இது கிழக்கு இது வடக்கு தெற்கு அப்போ தெக்கு நடந்தது அப்படின்னா கீழ் நோக்கி போகிறாரு சரியா அப்போ தெக்கு அப்படின்னு நடந்தது அப்படின்னா கீழ் நோக்கி போகிறாரு கீழ் நோக்கி எவ்வளோ போகிறாரு அப்படின்னா நாற்பது மீட்டர் போகிறாரு எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்டர் போகிறார் சரிங்களா அப்போது இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து எங்கே நீக்கி போகிறாரு தெக்கு நீக்கி போகிறாரு அப்போ என்னது தெக்கு அப்படின்னா கீழ் நீக்கி போகிறோம் வர போகிறோம் அப்போ கீழ் நீக்கி போகிறாச்சு எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்ரு போட்டாச்சு ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க பின்னர் இடதுபுறமாக திரும்பி அறுபது மீட்டர் நான் இங்கே நிற்கிறேன் எனக்கு எந்த பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் இது வலது பக்கம் அப்போ இது என்னது இடது பக்கம் அப்போ கோல் எங்கே நிற்க போகணும் இந்த பக்கம் தான் போட போகிறோம் இடது பக்கம் எவ்வளோ போகிறாங்க எவ்வளோ போகிறாங்க அறுபது மீட்டர் எவ்வளோ போகிறாங்க அறுபது மீட்டர் சரியா இதுவும் மீட்டர் முடிஞ்சா மீண்டும் அவன் இடது புறமாக திரும்பி இங்கே நிற்கிறவனுக்கு திருப்பி என்னது அப்படின்னா இடது பக்கம் இடது பக்கம் அப்படின்னா மேலேயா கீழேயா அப்படின்னா திருப்பி என்னது மேலே தான் ஏன்னா இந்த நிற்கிறோன்னா இடது பக்கம் அப்படின்னா மேலேயே கை போகுது எதே சப்போஸ் வலது நினச்சிடணும் வலது அப்படின்னா கோடு கீழே நிற்க போகணும் இது என்ன பக்கம் இடது புறமாக திரும்புறாங்களா எவ்வளோ மீட்ரு போகிறாரு அப்படின்னா எழுபது மீட்ரு போகிறாரு சரிங்களா நல்லா யாவச்சுக்கோங்க இந்த கோடு இருக்கா இந்த கோடில் இருந்து இங்கே வரைக்கும் போட்டோம் எத்தனை மீட்ரு நாற்பது மீட்டர் அப்போது நம்ம கோடு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் வந்து லென்த்தாக போட்டுக்கோங்க ஏன் சார் கொஞ்சம் லென்த்தாக போடணும் அப்படின்னா இந்த கோடு இருக்கா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கா இதில் இருந்து இது நாற்பது அப்படின்னா இங்கே இருந்து இங்கே எவ்வளோ அப்படின்னா அதே இடத்துல எத்தனை மீட்ரு எழுபது மீட்டர் எத்தனை மீட்ரு எழுபது மீட்டர் அப்போ நம்மளே போட்டுக்கலாமா அப்போ இந்த கோடு நேராக கோடு போடுங்க அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா நாற்பது மீட்டர் அப்போ டோட்டலாக எழுபதா அப்புறம் கழிச்சு எத்தனை இது இது மட்டும் எத்தனை மீட்டர் அப்படின்னா முப்பது மீட்டர் எத்தனை மீட்டர் அது மட்டும் முப்பது மீட்டர் மறுபடி பாருங்கள் டேவிட் தெற்கு திசையை நோக்கி நாற்பது மீட்டர் அப்போ தெற்கு அப்படின்னா இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சரிங்களா இது ஆனது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கே எங்கே நிற்க வரா தெற்கு நிற்க வரா தெற்கு நிற்க எவ்வளோ மீட்ரு வரா அப்படின்னா நாற்பது
இங்க நிக்கிறேன்னா இங்க நிக்கிற எனக்கு திருப்பி எந்த பக்கம் அப்படின்னா வலது புறம் எந்த புறம் வலது புறம் அப்போ வலது புறம் என்னது இந்த பக்கம் தான் இந்த பக்கம் தான் இந்த பக்கம் தான் வலது பக்கம் அப்படிங்கிறது சரியா சரியா இதான அப்படின்னா வலது பக்கம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ மீட்ரு போகிறோம் திருப்பியும் திருப்பி ஒரு முப்பது மீட்ரு எத்தனை மீட்ரு திருப்பி ஒரு முப்பது மீட்டர் சரியா பின்னர் கடைசியாக அவன் வலது புறமாக திரும்பி முப்பது மீட்டர் இன்னும் கணக்கு முடியல கடைசியாக அப்போ என்ன இருந்தால் கணக்கு முடிய போது அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து நின்னாச்சா இங்கே வந்து நின்றதுக்கு அப்போ திருப்பி எங்கே போகிறோம் வலது புறம் இங்கே நிற்க எனக்கு வலது புறம் என்னது மேலைக்கு கோடு போட்டால் இடது புறம் அப்போ கிளை கோடு இருந்தால் அப்படின்னா வலது புறம் வலது புறம் எவ்வளோ போகிறோம் அப்படின்னா முப்பது மீட்டர் எவ்வளோ மீட்ரு முப்பது மீட்டர் இந்த கோடு போட்டால் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த கோடு எத்தனை மீட்டர் அப்படி முப்பது மீட்டர் அப்போது நம்ம கோடு எவ்வளோ போடணும் இவ்வளோ தான் கோடு போடணும் எவ்வளோ கோடு போடணும் இவ்வளோ தான் கோடு போடணும் ஏன் அவ்வளோ கோடு போடணும் அப்படின்னா நமக்கு அப்போதான் இது ஆன்சர் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் சரிங்க அப்போதான் ஆன்சர் நமக்கு கரெக்டாக வரும் சரிங்களா நல்லா பாருங்கள் மறுபடி நாங்கள் படிக்கிற பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேவி தெற்கு திசையை நோக்கி நாற்பது மீட்டர் அப்போ இங்கே வந்து தெற்கனிக்கு வந்தாச்சு அப்போ கீழே வந்தாச்சு எவ்வளோ போகிறான் நாற்பது மீட்டர் வந்தாச்சு திருப்பி அங்கே வந்து இடது போகிற எவ்வளோ போகிறா அப்படின்னா அறுபது மீட்டர் போகிறாரு அப்போ இங்கே நிற்கிறேன் எனக்கு இடது போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் அப்போ என்ன செய்யணும் போடுற நமக்கு இந்த பக்கம் தான் போட போகிறோம் அப்போ இந்த பக்கம் அறுபது மீட்டர் திருப்பி இங்கே நாங்கள் போகிறோம் திருப்பி எடுத்து அப்படின்னா இடது போகிறோம் தான் என் கை இங்கே இருக்கா இதுக்கு இடது பக்கம் அப்படின்னா மேலே பக்கம் வலது ஆனது கோரிக்கையில் போகணும் அப்போ வலது வர போகிறோம் அறுபது மீட்டர் சார் எழுபது மீட்டர் எத்தனை மீட்டர் எழுபது மீட்டர் அப்போ இங்கே இருந்து இங்கே எழுபதா உங்கள் போட்டு கேட்கா இங்கேருந்து இங்கே எத்தனை மீட்ரு அப்போ நாற்பது மீட்ரு அப்போ இதுக்கு நேராக கோடு போட்டுக்கோங்க அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நாற்பது இதுக்கு மேலே மிச்சம் இருக்கா இல்லையா அதே மீட்டர் அப்படின்னா அது வெறும் முப்பது மீட்டர் தான் எத்தனை மீட்டர் வெறும் முப்பது மீட்டர் தான் இங்கே வந்து நின்னாச்சு இப்போ இங்கேருந்து மீண்டு எந்த பக்கம் அப்படின்னா வலது புறமாக எத்தனை மீட்டர் போகிறாரு முப்பது மீட்டர் இந்த இருக்கா வலப்புறமாக முப்பது மீட்டர் போயாச்சா திருப்பி அங்கே இருந்து திருப்பி என்ன அப்படினா முப்பது மீட்டர் வலது புறம் இங்கே நினைக்கிறேன் வலது பக்கம் அப்படின்னா கீழே கோடு போடணும் சப்போஸ் இடது அப்படி நாங்கள் போகணும் அப்படின்னா மேலே கோடு போடணும் வலது பக்கம் முப்பது மீட்டர் நீ வலது கோடு ஃபுல்லாக போடக்கூடாது ஏன்னா முப்பது மீட்டர் தான் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் முப்பது மீட்டரா அப்போ இது என்ன செய்யணும் அவ்வளோதான் கம்மியாக தான் போட போகிறோம் முப்பது மீட்டர் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அவன் தற்பொழுது எந்த திசையை நோக்கி நிற்பான் எந்த திசையை நோக்கி நிற்பான் நல்லா யா வச்சுக்கோங்க நல்ல பண்ண யாவும் இருக்கா இது மேற்கு திசை இது கிழக்கு திசை இது வடக்கு தெற்கு கோடு எங்கே காட்டுது கீழிக்கு காட்டுதா இங்கே காட்டுது அப்போ கீழிக்கு அப்போ என்ன இருந்தது தெற்கு திசை என்ன திசை தெற்கு திசை அப்போ திசை அப்படிங்கிறது தெற்கு இது ஓகே பட் இங்கே என்ன பண்ணால் ரெண்டு கொஸ்டின் சேர்த்து கட்டான் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கா எந்த திசையை நோக்கி நிற்கிறான் நம்ம திசையை போட்டாச்சு சரியா இப்போ மீட்ரு பார்க்கலாமா என்ன மீட்ரு கேட்டிருக்காங்க ஆரம்பித்த திசையிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருப்பான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த அர்த்தம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து என்ன கேட்குறாங்க இந்த எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கா இது வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இது ஈஸியாக போகலாம் எப்படி போகலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கீழே கொடுத்து பார்த்திங்களா இதுவும் இதுவும் சேம் தானே எப்படி சேம் சொல்கிறீங்க சார் அப்படி கேட்கணும் ஏன்னா இதுவும் இதுவும் நாற்பது மீட்ரு அப்போ இதுவும் இதுவும் நாற்பது இந்த ரெண்டும் சேம் அப்படின்னா இதுவும் இது கடமை என்னச்சு கட்டாயமாக சேமாக தான் இருக்கணும் ஆன்சர் மார்க்லாம் வராது அப்படிதான் அப்பா இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்குது அப்போ இதுவும் இது நமக்கு நினச்சி கம்பல்சரியாக சேமாக தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னா அறுபது மீட்டர் எத்தனை மீட்ரு அறுபது மீட்டர் இந்த கணக்கு முடியல பார் கணக்கு கணக்கு எங்கே முடிஞ்சிருக்கு எந்த முடிஞ்சிருக்கா இங்கே இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் முப்பது மீட்டர் அப்போ இங்கே ஒரு முப்பது கூட்டிக்கோங்க இன்னும் கூட்டிக்காங்க ஒரு முப்பது மீட்டராக கூட்டிக்கோங்க சரிங்களா அப்போ அறுபது முப்பது கூட்டினா எவ்வளவு தொண்ணூறு மீட்டர் இந்த மீட்ரு தொண்ணூறு மீட்டர் அப்போ என்ன ஆன்சரு திசை அப்படின்னா தெற்கு நோக்கி நினைக்கிறான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தொண்ணூறு மீட்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாமா தெற்கு தொண்ணூறு மீட்டர் எந்த ஆன்சரு டி ஆப்ஷன் என்ன ஆன்சரு டி ஆப்ஷன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒன்று திசையை வச்சு மட்டும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லைன்னு கேட்கலாம் எவ்வளோ தூரம்னு கேட்கலாம் இல்லைனா அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் சேர்ந்து ஒரே கொஸ்டினாக கேட்கலாம் எவ்வளவு தூரம் எந்த திசையை நோக்கி நிற்கிறான் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் பட் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கஷ்டமே கிடையாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்
ஏனில் அவர் புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் எந்த திசையில் இருப்பார் போன கணக்கு பார்த்தோம்லா அதே கணக்குமான தான் என்ன கேட்டிருக்காங்க எந்த திசை எவ்வளவு தூரம்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்ஸ் ஒரு மாடல் சரிங்களா கணக்கு அப்படி வரையோமா கணக்கு பாருங்கள் ஸ்ருதிக பேர் விட்டுருங்க எங்கே போகிறாங்க வடக்கு நோக்கி ஏன் இருக்கு நமக்கு இது மேற்கு இது கிழக்கு இது வடக்கு இது தெற்கு சரி எங்கனே பாரு வடக்கு நோக்கி வடக்கு அப்போ இந்த செய் வடக்கு அப்போனா மேலே தான் இருக்குது அது எங்கே போகிறாரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எங்கனைக்கு போகிறாரு வடக்கு நோக்கி போகிறாரு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்ரு பத்து கிலோமீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா அப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதானது இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே எங்கனைக்கு போகிறாரு வடக்கு நோக்கி அப்போ வடக்கு அப்படின்னா மேல் நோக்கி போகிறாரு எங்கனைக்கு போகிறாரு மேல் நோக்கி போகிறாரு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகிறாரு பத்து கிலோமீட்டர் அவர் திரும்பி எந்த பக்கமும் கொடுக்கல வலதுபுறம்னு கொடுக்கல இடதுபுறம்னு கொடுக்கல அப்போ அவர் திரும்பி எங்கனைக்கு வராரு ஆறு கிலோமீட்டர் தெற்கு நோக்கி அப்போ எந்த பக்கம் கொடுக்க இல்லையா நம்ம இந்த பக்கம் போட முடியாது இந்த பக்கம் போட முடியாது ஏன்னா இந்த பக்கம் அப்படின்னா வலது பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் மொட்டை என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவர் திரும்பி அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கேருந்து நேராக வந்தாரா அது என்னது அப்படின்னா முட்டை சுண்டாய் போச்சு அப்போ என்ன பண்ணாரு திருப்பி அதே வழியில் எங்கனைக்கு வராரு அப்படின்னா தெற்கு நோக்கி அப்போ எங்கே தெற்கனை அது கீழ் நோக்கி வரணும் அப்போ அதே கோட்டில் திரும்பி கீழ்க்கு வராது சரி ஏன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் அவர் திரும்பி எந்த பக்கம்னு கொடுக்கல வலதுன்னு கொடுக்கல இடதுன்னு கொடுக்கல அப்போ என்னது அவர் திரும்பி அப்போ என்னது போன வேகத்தில் என்னது அதே இடையில் திருப்பி கீழ் நிற்க வரார் அதான் என்னது அப்படின்னா தெற்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா இங்கே இருந்து தெற்குனா இருந்து தெற்கு அப்படின்னா கீழே தான் போகணும் சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ வராரு அப்படின்னா ஆறு கிலோமீட்டர் எவ்வளோ வராரு ஆறு கிலோமீட்டர் நல்லா பாருங்கள் இந்த கோட்டில் இருந்து இங்கே வரைக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் அப்போ இல்லை ஆறு அப்படின்னா கொஞ்சம் முக்காவாசி வந்துடுமா அப்போ இங்கே வரைக்கும் கொடுக்கலாமா திருப்பி என்னது அதே கோட்டில் எனது அப்படின்னா ஆறு மீட்டர் வராரு எவ்வளோ வராரு ஆறு மீட்டர் அப்போ இது வரைக்கும் இது ஆறு கிலோமீட்டரா அப்போ இந்த மிச்சோல் எழுதிய கட்டாயமாக நாலு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஏன் நாலு கிலோமீட்ரு இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஆறு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எழுதுக்கான கட்டாயம் நம்ம கிட்டது நாலு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ சுருதிகார நகர் எங்கே எங்கேருந்து போகிறாங்க இங்கேருந்து வடக்கு நோக்கி முதல்ல போயாச்சு அங்கே திரும்பி வந்து தெக்கணிக்கு வராங்க தெக்கணிக்கு எவ்வளோ வராங்க ஆறு கிலோமீட்டர் அப்போ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் அதில் இது வரைக்கும் ஆறு அப்படின்னா பேலன்ஸ் கட்டாயம் எது அப்படின்னா எடுது மிச்சம் உள்ள நாலு தான் இருக்க போகிறோம் சரிங்களா அடுத்து படிக்கிற பாருங்க அடுத்தது மூணு கிலோமீட்டர் கிழக்கு நோக்கி நடக்கிறாரு நான் இங்கே நிற்கிறேன் இங்கே தான் நிற்கிறாங்க இங்கே தந்தாச்சா இப்போ இங்கே நிற்கிறாங்க சரி இங்கே நிற்கிறேன் இங்கே நிற்க எனக்கு எங்கே நிற்க திருப்பி போகிறோம் அப்படின்னா கிழக்கு நோக்கி போகிறேன் கிழக்குனா எந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தான் கிழக்கு இது இருந்தால் அப்படின்னா மேற்கு திசை அப்போ கிழக்கு இந்த பக்கலாமா கிழக்கு நோக்கி எவ்வளோ போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க எவ்வளோ போகிறாங்க ஒரு இது கிலோமீட்டரே மூணு கிலோமீட்டர் கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் என்ன கணக்கு கேட்டிருக்காங்க அவ எண்ணில் அவர் புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து தர்கா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருந்து என்ன கேட்குறாங்க புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் தர்கா இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது வந்து எண்டிங் பாயிண்ட் அப்படிதானப்பா அப்போ இங்கே இருந்து இங்கே போனால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் வச்சுக்கலாமா எவ்வளவு தூரம் மச்சு மனது எந்த திசையில் எந்த கொஸ்டின் சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க எவ்வளவு தூரம் மச்சு மனது எந்த திசையில் இருப்பா கேட்டிருக்காங்க போன கணக்கு போட்டோம்ங்களா அந்த கணக்கும் இந்த கணக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நம்ம போன கணக்கு இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா என்னது சேஃப் வந்து சேம் வந்துச்சு இது வந்து என்ன அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கிராஸாக வந்திருக்கு தான் இந்த கிராஸாக இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னா இந்த இருக்க முக்கோணம் இது என்ன முக்கோணம் அப்படின்னா செங்கோணம் முக்கோணம் என்ன முக்கோணம் செங்கோணம் முக்கோணம் நம்ம டென்த்தில் வந்து பழைய டென்த் படிச்சுருப்பீங்க பிதாகர ஸ்டேச்சுன்னு படிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா பிதாகர ஸ்டேச்சு படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா பிதாகர தேச்சம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கர்ணம் ஸ்கொயர் கர்ணம் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு கர்ணம்னா என்ன சார் இதுதான் கர்ணம் இதுதான் என்னது அப்படின்னா கர்ணம் இதுக்கு அடுத்து இருக்கா அப்படின்னு இது அடுத்துள்ள பக்கம் இதுக்கு நேராக இருக்குதா அப்படின்னு இது வந்து எதிர்பக்கம் சரிங்களா அப்போ என்ன கா இந்த தேச்சை என்ன சொல்ல அப்படின்னா இந்தா இருக்கா இது ரெண்டோயும் இந்த அக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸை ஸ்குவாட் பண்ணோம்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படின்னா இதோட ஸ்குவாடையும் இதோட ஸ்குவாடையும் கூட்டுவாங்க சரிங்களா இந்த பக்கம் இருக்கா இந்த பக்கத்தால அளவு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க இந்த பக்கத்து அள
அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் சீக்வல்ட்டு ஏசி ஸ்கொயர் சீக்வல்ட்டு ஏபி ஸ்கொயர் எவ்வளவு இந்த இருக்கா இதுதான் ஏபி அப்படிங்கிறது அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஏபி அப்படிங்கிறது மூணு நமக்கு தவிர ஏபி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அப்போ மூணா அப்போ மூணு ஸ்கொயரு பிசி ஸ்கொயரு பியூசி இந்த இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு நாலு கிலோமீட்டர் அப்போ நாலு ஸ்கொயரு சரிங்களா அப்போ கூட்டிக்கலாமா அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் சீக்வல்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் எவ்வளவு உங்களுக்கு தெரியும் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் எவ்வளவு நானாங்கு பதினாறு அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் சீக்வல்ட்டு ரெண்டே கூட்டினா எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு பட் நமக்கு கேட்கப்படுறது என்ன கேள்வி அப்படின்னா ஏசி தான் நமக்கு தேவைப்படுது என்ன தேவைப்படுது ஏசி இந்த இருக்கா ஏசி ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஏசி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இருபத்தஞ்சோட இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற எதோட ஸ்கொயர் வேலையா அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்கொயர் வேலையா ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சா அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர் எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்ப ஏசி சீக்வல் எவ்வளவு அப்படினா எவ்வளவே அஞ்சு எவ்வளவே அஞ்சு அப்படிங்கிறது மறுபடி பார்க்கலாமா மறுபடி பாருங்க ஸ்துருதிகா என்பவர் ஆறாம் நகரில் இருந்து அப்ப இங்க வந்து ஸ்டார்டிங் பண்ணுங்க எங்க நீங்க போறாங்க வடக்கு போனீங்க அப்ப வடக்கு அப்படின்னா அப்படின்னா மேல் நோக்கி போறாங்க அப்ப இங்க இருந்து இங்க போற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் எத்தனை கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் சரிங்களா திருப்பி அவர் திரும்பி எந்த பக்கமும் கொடுக்கலாம் வலதுன்னு கொடுக்கலாம் எழுதும் கொடுக்கலாம் அப்ப என்னது திருப்பி தெக்கணைக்கு வரார் அப்போ அதே நேரம் அப்படின்னு அதே நேரத்தில் திருப்பி கீழ் நீக்கி வரார் எவ்வளோ வராரு ஆறு கிலோமீட்டர் அப்போ இந்த கோட்லேருந்து இந்த கோட் வரைக்கும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் அப்போ இங்கேருந்து ஆறு மணிக்கு நம்ம கொஞ்சம் கோச்சி போட்டுக்கலாமா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆறு கிலோமீட்டர் அப்போ பேலன்ஸ் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குதா அப்போ இது என்ன சொல்லி கடை என்ன செய்யணும் பத்தில் ஆறு மணி எவ்வளவு நாலு கிலோமீட்டர் சரிங்களா அப்போ இது ஆறு கிலோமீட்டர் இது என்னது நாலு கிலோமீட்டர் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எது கிலோமீட்டர் அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே நின்னாச்சு தெற்கு நோக்கி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்துட்டு திருப்பி அங்கேருந்து எங்கே போகிறாரு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் வந்து கிழக்கு நோக்கி போகிறாரு கிழக்கு அப்படின்னா இந்த பக்கம் தான் கிழக்கு இந்த பக்கம் வந்து நமக்கு மேற்கு திசை அப்படிங்கிறது அப்போ கிழக்கணைக்கு எவ்வளோ போகிறாரு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் போகிறார் எவ்வளோ போகிறாரு மூணு கிலோமீட்டர் போகிறார் சரிங்களா போட்டாச்சா என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இது என்டிங் பாயிண்ட் கணக்கு முடிஞ்சாச்சு இந்த கிராஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த இது வந்து முக்கோணம் மாதிரி இருக்குதா இந்த இருக்க போட்டுக்கணா இதான் முக்கோணம் அப்படிங்கிறது இது தலை மாதிரி கிடைக்கும் சரிங்களா இது என்ன முக்கோணம் அப்படின்னா செங்கோணம் முக்கோணம் சரிங்களா நம்ம படிச்சிருப்போம் பிதாகரஸ் தேச்சம் பிதாகரஸ் தேச்சம் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இந்த இருக்கா கர்ணம் ஸ்கார் கர்ணம் ஸ்கார் சிக்கோல்ட்டு அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கார் ப்ளஸ் என்னது எதிர் பக்கம் ஸ்கார் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்போ நமக்கு தெரியாத கரும் ஸ்கார்டு ஏபி அப்படின்னு என்னது ஏயும் பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூணு அப்போ மூணு ஸ்கார் எவ்வளவு ஒம்பது அடுத்து என்னது பிஇசி கொடுத்துருக்காங்களா பிசி எவ்வளவு நாலு அப்போ நாலு ஸ்கோர் எவ்வளவு நானாக பதினாறு அப்படிங்கிறது அப்போ ஏசி ஸ்கார் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒம்பதையும் பதினாறே போட்டால் இருபத்தி அஞ்சு நமக்கு கேட்கப்படுது ஏசி தான் அப்போ ஏசி ஸ்கார் இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது எதோட ரூட் அஞ்சு அப்படின்னா என்னது அஞ்சோட ஆன்சர் அஞ்சு ஸ்கோர் எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் என்ன கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் ஆன்சர் பட் நமக்கு அங்கே அதோட கணக்கு முடியலை என்ன கேட்டிருக்காங்க எந்த திசைன்னு கேட்டிருக்காங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்க எந்த திசைன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் போட்டாச்சா அப்போ இது மேற்கு திசையா இது கிழக்கு திசையா இது வடக்கு திசையா இது தெற்கு திசை இந்த கிராஸாக இருக்குதா சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் சென்ட்ராக இருக்குது இந்த இருக்கா கோடு இந்த போட்டுக்கிறது சென்டர் ஆகுதா அப்போ வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் சென்டர் ஆகுனா அந்த திசை கிடைப்பார் இன்னும் சேர்த்து போட்டுக்கலாமா வட கிழக்கு திசை அப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டர் என்ன ஆன்சரே வட கிழக்கு திசை எங்கே இருக்குது அஞ்சு கிலோமீட்டர் வட கிழக்கு இந்த இருக்கா அஞ்சு கிலோமீட்டர் வட கிழக்கு திசை அப்படிங்கிறது சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான சமயம் நமக்கு எஸ்ஏ எக்ஸாம் இந்த ஒரு வாட்டி இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க இந்த என்ன புரியணும் அப்படின்னா பிதாகர ஸ்டேச்சம் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாமா சரி அடுத்து பாருங்கள் நலாசம் பார்க்கலாமா நலாசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புள்ளி ஏயிலிருந்து சரியா புள்ளி ஏயிலிருந்து கிருஷ்ணா எங்கே இன்றைக்கி போகிறார் அப்படின்னா மேற்கு திசையை நோக்கி எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்டர் போகிறார் சரிங்களா பின்னர் இடது புறமாக திரும்பி நாற்பது மீட்டர் நடக்கிறான் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அது மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் அடுத்தது அவன் வலது புறமாக திரும்பி எவ்வளோ போகிறாரு இருபது மீட்டர் மற்றும் அடுத்தது இடது புறமாக திரும்பி நாற்பது மீட்டர் நான் கவனி
இது வடக்கு இது என்ன அப்படின்னா தெற்கு திசை அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்போ வரையுமா புள்ளி ஏ அப்போ இதான் என்னது அப்படின்னா புள்ளி ஏ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் எங்கனைக்கு போகிறாரு மேக்கனிக்கு போகிறாரு எங்கனைக்கு போகிறாரு இதான் புள்ளி ஏ அப்படிங்கிறது எங்கனைக்கு போகிறாரு மேற்கு திசை மேற்கு நடந்து கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் அப்போ என்னது இந்த பக்கம் தான் கோடு வரையணும் மேக்கனிக்கு எவ்வளோ போகிறாரு எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்டர் போகிறாரு எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்டர் போகிறாரு திருப்பி என்ன போகிறாரு பின்னர் இடது புறமாக நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா எனக்கு எந்த பக்கம் இடது புறம் அப்போ இடது பக்கம் அப்படின்னா கை எங்கே இருக்குது கீழே தான் இருக்குது சப்போஸ் வலது பக்கம் அப்படின்னா கை மலர் அப்போ என்ன செய்யணும் வலது பக்கம் அப்படின்னா கோடை மேலே நீக்கி போடணும் ஆனால் என்ன பக்கம் இது இடது பக்கம் அப்போ என்ன செய்யணும் கோடை வந்து கீழே நீக்கி போட போகிறோம் கீழே நீக்கி எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்டர் எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்டர் சரி எவ்வளோ போகிறாரு நாற்பது மீட்டர் நாற்பது மீட்டர் சரியா அடுத்தது அடுத்தது அவன் வலது புறமாக தான் திரும்பி நான் இங்கே நிற்கிறேன் எனக்கு இந்த பக்கத்துக்கு வலது புறம் அப்படின்னா இதுதான் வலது புறம் இது என்ன பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் வலது புறமாக எவ்வளோ போகிறாரு இருபது மீட்டர் போகிறாரா அப்போ இங்கேருந்து வலது புறம் அப்படின்னு இந்த பக்கம் தான் கோடு போடணும் எவ்வளோ போகிறாரு இருபது மீட்டர் போகிறாரு எவ்வளோ போகிறாரு இருபது மீட்டர் போகிறாரு சரிங்களா திருப்பி எனது மீண்டும் இடது புறமாக இருபது மீட்டர் எதனை எங்கே எங்கே போகிறாரு மீண்டும் இடது புறமாக இங்கே நிற்கிறேன்னா இங்கே நிற்கிறது எந்த பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் தான் அப்போ இடது பக்கம் வச்சு ஒன்றும் திருப்பி எனது கோடு வந்து அதுக்கு கை கீழே தான் இருக்குது அப்போ எனது கீழே எவ்வளோ போகிறார் அப்படின்னா இருபது மீட்டர் எவ்வளோ மீட்ரு இருபது மீட்டர் இருபது மீட்டர் முடிஞ்சா அது கொடுக்குறாங்க கடைசி கொடுத்துருக்காங்க கடைசியா கடைசி பாருங்க இடது புறம் முடிஞ்சா கடைசியாக அவன் இடது புறமாக திரும்பி அறுபது மீட்டர் அவன் லாஸ்ட் ரவுண்டு போகிறாரு எங்கே போகிறாரு இடது புறமாக அப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் எனக்கு இடது புறம் அப்படின்னா இந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக பாருங்கள் இது அப்படின்னா வலது பக்கம் அப்போ இது எனது இடது பக்கம் அப்போ இங்கே நிற்கி போகிறார் இங்கே நிற்கி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகிறார் அப்படின்னா அறுபது மீட்டர் போகிறார் எவ்வளோ போகிறாரு அறுபது மீட்டர் அப்போ இங்கேருந்து அறுபது அப்படின்னா நம்ம எப்படி கோடு போடு ஏன் வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருபது மீட்டர் தக்கா இருபது மீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு நாற்பது மீட்டர் அப்போ கோடு இங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் இந்த கோடு வந்து லாஸ் போட்டுக்கலாமா போட்டாச்சா ஏன் அங்கே போட்டிருக்கோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருபது இந்த அக்கா இந்த அக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருபது மீட்டர் இங்கே இங்கே போட்டிருக்கோன்னா இந்த அக்கா இந்த சேர்த்த மீட்டரு நாற்பது மீட்டர் இந்த மீட்டர் நாற்பது மீட்டர் இப்போ நம்ம கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னா எங்கே போய் சேர்ந்தார் புள்ளி ஓக்கு பேர் பாரா நல்லா படிங்க எங்கே போகிறாரு அறுபது மீட்டர் இடந்து சென்று எங்கே போகிறாரு புள்ளி ஓவை அடைகிறார் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பேரா அப்படின்னா புள்ளி ஓ என்ன பேர் புள்ளி ஓ அப்படிங்கிறது சரிங்களா என்ன கோஷ் கேட்டாங்க புள்ளி ஏக்கும் புள்ளி ஓக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் காணுங்க இப்போ புள்ளி ஏ எந்தா இருக்கா புள்ளி ஓ எந்தா இருக்கா அப்போ ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட என்ன கேட்குறாங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க டிஸ்டன்ஸே கேட்குறாங்க கேட்குறாமா இது எப்படி போடணும் சார் அப்படின்னா இந்தா இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இந்தா இருக்கா இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர் எத்தனை மீட்டர் அப்படின்னா நாற்பது மீட்டர் எத்தனை மீட்ரு நாற்பது மீட்டர் அப்போ இந்த கோடுக்கு அப்புறம் இந்தா இருக்கா இந்த அக்கா இல்லையா இதில் இருந்து எதனை எத்தனை மீட்ரு இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருபது மீட்டர் எப்படி போட்டேன் இந்த அக்கா இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இது வரைக்கும் எத்தனை மீட்டர் அப்போ நாற்பது மீட்டர் அப்போ இந்த இதில் இருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை மீட்டர் அப்புறம் நாற்பது மீட்டர் இந்த அக்கா முடிஞ்சிச்சா இங்கே இருந்து இங்கே எத்தனை மீட்டர் அப்படின்னா இருபது மீட்டர் அப்போ நாற்பது இருபதையும் கூட்டினா எவ்வளோ ஆன்சரு அறுபது மீட்டர் எப்படி சார் அறுபது போட்டோம் அப்படின்னு எனது இந்த போட்டுக்கனா புள்ளி ஏழு இருந்து ஓக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே இருந்து இங்கே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கா இந்த ஏழு இருந்து ஓ வரைக்கும் தான் ஆன்சர் அப்படின்னா அறுபது மீட்டர் அப்படி எத்தனை மீட்ரு அறுபது மீட்டர் எங்கே ஆன்சர் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷனே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எத்தனை ஆன்சரே அறுபது மீட்டர் அப்படிங்கிறார் சரிங்களா இந்த கணக்கு ஏன் சார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லைன் நிறைய இருக்குதா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கணக்கு வந்து போலீஸ் எக்ஸாம்லாம் டைமிங் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஸ்டின் இல்லாமல் வேகமாக படித்து வேகமாக போடுவோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மளே மாதிரி என்ன பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம் சென்ட்ரல் ஒரு லைன் வந்து நம்ம கண்ணை வந்து மறைச்சிடும் அப்போ என்ன அவங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வராமல் போயிடும் சரியா அதுக்கு தான் லைன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு லைனும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா படித்து படித்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ட்ராயிங் பண்ணிக்கணும் சரி அப்போ அவங்க நினச்சி ஆன்சர் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வரும் அப்போ என்ன
ஆறுக்கு கிழக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது அதே மாதிரியே டிக்கு வடக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இது என்ன பண்ணிணா ரெண்டு பாயிண்ட் சேர்த்து சேர்த்து வந்து ஒரே பாயிண்ட் குழப்பக்காண்டி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஆறுக்கு கிழக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது இது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் எடுத்து டிக்கு வடக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது வச்சு சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ணலாமா இது மேற்கு இது கிழக்கு இது வடக்கு தெற்கு சரியா முதல் பாயிண்ட் படிக்க பாருங்க ஆறுக்கு கிழக்கில் யார் இருக்கா ஹச் இருக்கா அப்போ ஆறுக்கு கிழக்கு தான் ஹச் இருக்கார் அப்போ ஹைச் அப்படிங்கிறவர் கிழக்கு இருக்கார் அப்போ கிழக்கு நானது இந்த அர்க்க யாரும் கிழக்கு தச்சு அப்படிங்கிறது அப்போ ஹைச் கிழக்க இருந்தார் அப்படின்னா கட்டாயமாக மேக்கை யார் தான் இருப்பா அப்படின்னா ஆறு தான் இருப்பார் அப்படிதானே ஆறு எங்கே இருக்காரோ அந்த ஆறுக்கு கிழக்கு தான் யார் இருக்கா ஹைச் இருக்கா அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஆறுக்கு கிழக்கில் யார் இருக்கா ஹைட்ஸ் உள்ளது அப்போ ஹைட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் கிழக்கு இருக்கார் ஹைட்ஸ் கிழக்கு இருந்தால் கட்டை என்னது மேக்க யார் இருப்பானா ஆறு எப்படி மேக்கஸ் ஆள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஹச்சுக்கு சார் கிழக்குக்கு ஆப்போசிட் இருந்தால் அப்படின்னா மேற்க தான் ஒன்று ஹச்சு கொடுத்துட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிறது யார் ஆறு தான் இருக்கார் அப்போ ஹச்சு கிழக்கு அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது யார் இருப்பா மேக்க யார் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆறு தான் இருக்கணும் சரிங்க அப்போ ஹாருக்கு கிழக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது அப்போ கிழக்கு ஹைட்ஸ் இருக்கார் கிழக்கு போட்டாச்சு அப்போ கிழக்குக்கு ஆப்போசிட் இருந்தால் அப்படின்னா மேற்க தான் அப்போ ஹச்சுக்கு மிச்சம் இருக்கிறதானா ஆறு இருக்காரா அப்போ ஆறு எங்கே இருப்பார் அப்படின்னா மேற்க இருப்பார் இது முதல் பாயிண்ட் என்ன படிக்கிற பாருங்க டிக்கு வடக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது டி எங்கே இருக்காரோ அந்த டிக்கு நேரம் வடக்க யார் இருப்பானா ஹச்சு இருப்பார் இதை மறந்துடுங்க இங்கே பாருங்கள் ஹைட்ஸ் எங்கே இருக்காரோ அப்படின்னா வடக்க இருக்கார் அதை கொடுத்துருக்காங்க டிக்கு வடக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது அப்போ ஹைட்ஸ் வடக்க இருந்தாரோ அப்படின்னா வடக்கு இருக்க ஆப்போசிட் இருந்தால் அப்படின்னா தெற்கு திசை இது வடக்கு அப்படின்னா தெற்குனது கிளிக்கு வருமா அப்போ தெற்க யார் இருப்பா அப்படின்னா டி இருப்பா சரியா டிக்கு வடக்கில் ஹைட்ஸ் உள்ளது அப்போ ஹைட்ஸுங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஹைட்ஸ் இருக்கார் சரி ஹைட்ஸ் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா வடக்கு இருக்கார் ஹைட்ஸ் வடக்கு இருந்தால் வடக்கு ஆப்போசிட் வந்து தெற்கு திசை மட்டும் தான் வேறு திசை வராது அப்படிதானே அதான் நேரம் இருக்க போகிறது அப்போ ஹைட்ஸ் அப்படிங்கிற வடக்கு இருந்தார் அப்படின்னா வடக்குக்கு ஆப்போசிட்டு தெற்கு தான் அப்போ ஹைட்ஸ் முடிஞ்சாச்சா மிச்சம் இருக்குது யார் டி அப்போ டி எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு கப்பல் சரியா தெற்க தான் இருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் கணக்கு இந்த கணக்கு வச்சு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆரை பொறுத்து டி எந்த திசையில் இருக்கும் சரிங்களா இந்த படம் போட்டாச்சா படம் போட்டுட்டு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஆரை பொறுத்து அப்போ ஆறு தான் சென்ட்ரு பாயிண்ட் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கோடு போட்டுக்கோங்க நான் அது சப்போஸ் கட்சி கட்டானா கட்சி கோடு இங்கே போடணும் டி கட்டால் கோடு இங்கே போடணும் அந்த கொஸ்டை பொறுத்து மாறும் இந்த இது போட மாட்டேன் சரிங்களா அப்போ ஆறை பொறுத்த அப்போ ஆறு கேட்குறாங்களா ஆறை பொறுத்து என்ன கேட்குறாங்க டி எந்த திசையில் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ தான் இருக்கா இது மேற்கு திசை இது கிழக்கு திசை இது வடக்கு இது தெற்கு யார் கேட்குறாங்க டி கேட்குறாங்க யார் கேட்குறாங்க டி கேட்குறாங்க அப்போ டி பார்க்கலாமா டி எங்கே இருக்கு கிராஸாக இருக்குதா டி எங்கே இருக்குது கிராஸாக இருக்குதா அப்போ தர்கா கிழக்குக்கும் தெற்குக்கும் சென்ட்ரா இருக்குது அப்போ என்னது இது தென் கிழக்கு திசை என்ன திசை தென் கிழக்கு திசை அப்படிங்கிறது என்ன ஆசரே தென் கிழக்கு எங்கே இருக்குது இந்த இருக்கா ஆப்ஷனு தென் கிழக்கு திசை அப்படிங்கிற ஆன்சர் மறுபடி பார்க்கலாமா ஆறுக்கு கிழக்கில் மற்றும் டேக்கு வடக்கில் ஹைச்சு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ஆறுக்கு கிழக்கில் இதுலேருந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆறுக்கு கிழக்க யாருக்கான கச்சிருக்கார் இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது டேக்கு வடக்க யாருக்கான கச்சிருக்கார் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் சரிங்களா அப்போ மொதல் பாயிண்ட் படிக்கிற பாருங்கள் ஆறுக்கு கிழக்கில் கட்சி அப்போ கிழக்க கட்சி இருந்தார் அப்படின்னா கிழக்க கட்சி இருக்கார் அப்போ மேக்க கட்டால் யாராக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆறு தான் இருக்கணும் ஏன்னா கிழக்குக்கு ஆப்போசிட்டு யார் அப்படின்னா மேக்க தான் என்ன பாட்டு பாருங்கள் டிக்கு வடக்கில் கட்சி வருது அப்போ ஹைட்ஸ் வடக்கு இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட் இருந்தால் அப்படின்னா தெற்கு திசை அப்போ டிக்கு எங்கே இருப்பார் அப்படின்னா டி எங்கே இருக்காரு டி வந்து தெற்கு இருக்காரு ஏன்னா கட்சி எங்கே இருக்கார் வடக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வடக்கைக்கு ஆப்போசிட் தெற்கு தான் மிச்சம் இருக்கிறது யார் டி தான் இருக்காரு அப்போ டி எங்கே இருப்பார் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா தெற்கு இருக்கார் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறோம் அங்கே தான் படம் வரையணும் சின்ன கணக்கு கொடுத்த மாட்டேன் ஆறை பொறுத்து அப்போ என்னது இந்த இடத்துல படம் போட்டாச்சு ஆறை பொறுத்து எனக்கு கேட்குறாங்க டி அப்போ ஆறுக்கு டி எங்கே இருக்கா கேட்குறாங்க அப்போ ஆறு இங்கே இருந்தார் அப்படின்னா கிராஸ் ஆகிறது தான் அப்போ என்ன ஆசரே தென் கிழக்கு ஏன் தென் கிழக்கு இந்த இருக்கா இது கிழக்கு இது வந்து தெற்கு அப்போ ரெண்டுக்கும் சென்றா இருக்கா அப்போ என்ன ஆசரே தென் கிழக்கு திசை என்ன ஆசரே தென் கிழக்கு திசை அப்படிங்கிற ஆன்சர் சரிங்களா இப்போ முதல் மாடல் பார்த்தோமா முதல் மாடலில் இந்த சம் பார்த்துருக்கோமா இந்த எல்லா சம்மே இம்பார்ட்டன் தான்
தொண்ணூறு அப்படின்னா செங்கோணம் படிச்சுருப்போம் சரிங்களா இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் இங்கேயும் அதே மாதிரியே வந்து சாட்டு போடணும் இந்த திசை போட்டோம்ல வடக்கு மேற்படம்ல அந்த சாட்டு வந்து படம் வைக்கலாம் ஈஸியாக வந்துடும் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே என்ன முக்கியம் அப்படின்னா கடிகார திசை இல்லை அப்படின்னா எதிர் கடிகார திசை கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கேட்பாங்க கடிகார திசை அப்படின்னா கடிகாரம் வந்து ரைட் சைட் தான் இருக்கலாம் இதுதான் எப்படின்னா கடிகார திசை போகுது இப்படி பார்த்தா என்ன திசை அப்படின்னா என்னது கடிகார திசை கிடையாது எதிர் கடிகாரம் அப்படின்னு அது அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் அப்போ என்னது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்க்கணும் சரிங்களா இப்படி பார்த்தா கடிகார திசை இது கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா அது எதிர் கடிகார திசை அப்படிங்கக்கூடிய ஆன்சர் சரிங்களா அது மாதிரி சமூக புறவங்க வந்து டோட்டு புரிஞ்சோம் பார்க்கலாமா சம் பார்க்கலாமா அப்துல் என்பவர் அப்துல் என்பவர் எங்கே நீங்கள் போகிறாரு மேற்கு திசையை நோக்கி நிற்கிறார் சரிங்களா அடுத்தது அவர் நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி கடிகார திசையில் திரும்பிக்கிறார் திரு டிகிரி நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி எங்கே போகிறாரு கடிகார திசைகிறார் அதே திசையில் மீண்டும் நூற்றி எண்பது டிகிரி திரும்பிக்கிறார் எனில் எத் திசையை நோக்கி நிற்பார் சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே முதல்ல சாட்டு போட்டுக்கோங்க சரியா மேற்கு திசை இது கிழக்கு திசை இது வடக்கு திசை இது வந்து தெற்கு திசை போடாச்சா அப்துல் எங்கே நினைக்கு போகிறாரு மேற்கு நோக்கி நிற்கிறார் அப்போ மேற்கனா இது இதுதான் மேற்கு திசை அப்படிங்கிறது இதுதான் மேற்கு திசை அப்படிங்கிறது அப்போ இங்கே எங்கே நினைக்கிறாருனா இங்கே பார்க்க நிற்கிறாரு யார் நிற்கிறாரு அப்துலுங்கிறவர் நிற்கிறார் சரிங்களா அப்போ அப்துல் என்பவர் மேற்கு நோக்கி நிற்கிறார் அப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து எனது மேற்கு நோக்கி நிற்கிறார் ஏன் வச்சுக்கலாமா சரி அவர் நாற்பத்தி டிகிரி கடிகார திசையில் இந்த திசைகள் கடிகார திசை கடிகார திசை அப்படி இருந்தா அப்படின்னா வலது பக்கம் என்ன பக்கம் வலது பக்கம் ஏன் ஏன் வலது பக்கம் இந்த அக்கா கிளாக் அப்படிங்கிறது இந்த அக்கா இந்த பக்கம் அப்படின்னா இதான கடிகார திசை அப்படிங்கிறது இதே இப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கடிகாரத்துக்கு எதிர் திசை அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்போ வலது பக்கம் இருக்கலாம் வலது பக்கம் அப்படிங்கிறது கடிகார திசை கடது பக்கம் என்ன அப்படின்னா அப்படின்னா எதிர் கடிகார திசை அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்போ இங்கே இன்றைக்கி என்னாச்சு மேக் நோக்கி நிற்கிறாரு மேக்கு நோக்கி நிற்கிறவருக்கு எது வலது பக்கம் கை இந்த இருக்கும் அப்போ மேக்கு அப்படின்னு இது அப்படின்னா வலது பக்கம் அப்படின்னா கை மேலே இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் கோர் வந்து மேலே தான் போகணும் ஆனால் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புறக்கணங்க பார்த்தோம் கோர் போட்டோம் எங்கே இருந்து டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இருக்கா இந்த ஆங்கிள் இருக்கா இந்த ஆங்கிள் இருக்கா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ டிகிரி ஆகணும் தொண்ணூறு டிகிரி இந்த டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு இது தொண்ணூறு இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு தொண்ணூறு இது எவ்வளவு தொண்ணூறு அப்போ நாலு ஒம்பதா நாலு ஒம்பது எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு அப்போ நாலு இந்த இருக்கா பட்டத்தின் கோணங்களின் கூட தான் டிகிரி அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இப்போ நம்ம இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபுல் கோணம் தான் எவ்வளோ அப்படின்னா இது தொண்ணூறு டிகிரி இப்போ தொண்ணூறில் பாதி எவ்வளவு நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்போ கோடு குறுக்க போட்டுக்கலாமா போட்டுக்கலாமா எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி எத்தனை டிகிரி நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி இப்போ போடக்கட்டுமா நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி போகிறாங்க சரியா யார் அப்துல் என்பவர் மேற்கு திசையை நோக்கி நிக்க நின்றுட்டார் அங்கேருந்து எங்கே நிற்க வரார் அப்படின்னு அது கடிகார திசையில் அப்போ கடிகார திசை அப்படின்னா வலது பக்கம் தான் அங்கேருந்து எவ்வளோ போகிறார் அப்படின்னு அது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி என்ன போகிறாரு கிளாக் வைஸ் திசையில் போயிட்டுருக்கார் சரியா அதே திசையில் மீண்டும் அதே திசை தான் அப்போ என்ன திசை தான் அதே வலது பக்கம் தான் அதே கடிகார திசை தான் மீனிங் அப்படிங்கிறது அதே திசை என்ன மீனிங்கு அதே வலது பக்கம் தான் இல்லை என்னது அதே கடிகார திசை அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இங்கேருந்து போட்டோமா தான் இருக்க எனக்கு இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை டிகிரி எத்தனை அப்போ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி நம்ம என்ன கொடுக்காங்க நூற்றி எண்பது டிகிரி வேணும் என்ன டிகிரி வேணும் நூற்றி எண்பது டிகிரி வேணும் அப்போது இந்த மிச்சம் இருக்கா இது வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஏன் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இந்த ஃபுல் கோணம் எவ்வளோ அப்படின்னா தொண்ணூறு டிகிரி நம்ம பாதி வந்தாச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியா அப்போ இந்த பாதி எவ்வளோ அப்படின்னா எனது மிச்சம் உள்ள நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இது எவ்வளோ டிகிரி அப்படின்னா எனது தொண்ணூறு டிகிரி இது எவ்வளோ தொண்ணூறு டிகிரி சரியா அடுத்து அதே மாதிரியா இந்த கோணம் இருக்கா இது எவ்வளவு நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி சரிங்களா நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி கூட்டிக்கலாமா கூட்டின அளவு நூற்றி எண்பது டிகிரி இந்த நூற்றி எண்பது டிகிரி இல்லை அப்படின்னா எப்படி போகலாம் ஈஸியாக போகலாம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பது டிகிரியா இந்த இருக்கா இப்படி நேர் கோட்படுத்துமா நேர் கோணங்களின் கூட எத்தனை டிகிரி நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ நம்ம இங்கே போட்டோமா அப்படி இதுக்கு நேர் கோணம் எங்கே வரும் அப்படி இந்த நேரம் கொடுக்க வந்துடும் போகிறது புரிஞ்சா அப்
தென் கிழக்கு திசை இந்த திசையை தென் கிழக்கு திசை எங்கே இருக்க ஆன்சரு ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் கடிகார திசை அப்படின்னா வலது பக்கம் எதிர் கடிகார திசை அப்படின்னா இடது பக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அதே மாதிரியா இந்த இருக்கா இந்த கோணம் அப்படிங்கிறது தொண்ணூறு டிகிரி நம்ம கேட்கப்பட்டு நாற்பத்தி டபுள் என்ன பண்ணால் அதில் பாதியாக போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அப்போது இங்கேருந்து இங்கே வந்துருப்போமா இது எத்தனை டிகிரி அப்போ நாற்பத்தி டிகிரி இந்த மாதிரி கேட்குறோம் அதே திசையில் நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ என்ன அர்த்தம் நேர் கோணம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நேர் கொண்டு தான் இருக்கா அப்போ எனக்கு இதுக்கு நேர கோடுங்க தான் வரப்படுது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியா இது எவ்வளவு தொண்ணூறுவா இது எவ்வளவு நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி மூணே கோட்டு எத்தனை நேரம் சார் நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்போது கிழக்குக்கும் தெற்குக்கும் சென்ட்ராக இருக்குது அப்போ என்ன ஆசரு தென் கிழக்கு திசை அப்படிங்கிறது ஆசை சரிங்களா சப்போஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு சம்மை பார்க்கலாமா சேம் மெத்தடில் இன்னொரு சம்மை அதே மெத்தடு தான் தேவி என்பவள் இப்போ எங்கே நினைக்க போகிறா அப்படின்னா தெக்க நோக்கி போகிறா எங்கே நினைக்க போகிறா தெக்க நோக்கி நிற்கிறாள் அவள் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிகிரி எதிர் கடிகார திசைகள் என்ன சார் எது அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்து பக்கம் அப்படி அதானது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்ன கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதானது எதிர் கடிகார திசை அப்படிங்கிறது அவள் எங்கே நீங்கள் போனா அப்படின்னா இடது பக்கம் நம்ம பார்க்க மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சரி மற்றும் நூற்றி எண்பது டிகிரி கடிகார திசையில் திரும்பினால் அவள் எந்த திசையை நோக்கி நிற்பாள் அவ்வளோதான் படம் போடுவோம் மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு எங்கே நினைக்கு போகிற ஃபஸ்ட்டு தெற்கு நோக்கி நிற்கிறாள் அப்போ என்னது இங்கே ஸ்டார்டிங் பண்ணி இங்கே தெரிஞ்சு போகிறா தெற்கு நோக்கி நிற்கிறாள் சரி அப்போ என்னது கீழே பார்த்து நிற்கிறாள் என்ன திசை அவள் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிகிரி எதிர் கடிகார திசை அப்போ எதிர் கடிகாரம் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் அப்போ எங்கே எங்கே நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இடது பக்கம் இது வந்து வலது பக்கம் அப்போ எங்கே நீங்கள் பார்க்கணும் இடது பக்கம் நோக்கி பார்க்கணும் சரியா அப்போ இங்கே நினைக்கு பார்த்தா கடிகார திசை இங்கே நினைக்கு பார்த்தா என்ன அப்படின்னா எதிர் கடிகார திசை அப்படிங்கிற ஆன்சர் சரிங்களா அதானது இடது பக்கம் அப்படிங்கிறது சரி எவ்வளோ போகிறாரு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அப்போ இந்த இருக்கா இங்கேருந்து இங்கே எத்தனை டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி சரியா இந்த இருக்கா இது எத்தனை டிகிரி நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்போ தொண்ணூறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ரெண்டே கோட்னே அவ்வளவு நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி சரியா அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வந்தால் தொண்ணூறு டிகிரி இது பாதி வந்து அவ்வளோ அப்படினா நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு டிகிரி அப்படிங்கிறது சரியா சரி இங்கே வந்து முடிஞ்சாச்சு கணக்கு முடியலை என்ன கேட்டிருக்காங்க மற்றும் நூற்றி எண்பது டிகிரி கடிகார திசைகள் அப்போ கடிகார திசை அப்படின்னு என்னது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ என்ன பண்ணப்படும் இந்த கோடு அப்படின்னு இது நேராக போட்ட ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த திசை கிளாக் வைஸ் எதாவது கொடுத்துருக்காங்களா கடிகார திசைகள் இந்த திசையில் கடிகார திசைகள் எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த இருக்கா இங்கே ஒரு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இங்கேருந்து இங்கே எத்தனை டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி இதில் பாதி எவ்வளவு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரெண்டே கூட்டின மூணே கூட்டின அவ்வளவு நூற்றி எண்பது டிகிரி அதான் கொடுக்க போட்டிருக்க நீங்கள் ஒன் எயிட்டி கட்ட என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் எங்கே இருக்கோ அது ஒரு ஒரு நேர கோடு போட்டிருக்கு சப்போஸ் இங்கே இருக்கா அப்புறம் இங்கே ஒரு கோடு நேராக போட்டிருக்கேன் அதான் எனது அப்படின்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்படி கூட ஆன்சர் சரிங்களா நூற்றுக்கு நூறு சைடு ஆன்சர் கடை தான் வரும் சரிங்களா நம்ம புரிஞ்சால் தான் ஆன்சர் ஈஸியாக வரும் சரிங்களா கடிகார திசையாக அப்படின்னா வலது பக்கம் பார்க்கணும் எதிர் கடிகார திசை அப்படின்னா எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா இடது பக்கம் பார்க்கணும் அதான் எனது அப்படின்னா கிளாக் வைஸ்க்கும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்க்கும் எந்த திசையை நோக்கி போகணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரி இது என்ன கேட்டிருக்காங்க அவள் எத் திசையை நோக்கி நிற்பாள் இங்கே வந்துட்டாலும் எங்கே இருக்குது தெற்கைக்கு மேற்கைக்கும் கேப்பில் இருக்குது சென்ட்ரா இருக்குதா அப்போ எடுத்து சேர்த்து போட்டுக்கலாமா தென் மேற்கு திசை என்ன திசை தென் மேற்கு திசை அப்படிங்கிற ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் டி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் டிங்கிறது ஆன்சர் மறுபடி பாருங்கள் தேவி என்பவள் தெற்கு நோக்கி அப்போ எங்கே இருந்தது அப்படின்னா கீழ் நோக்கி வர ஏன் கீழ் நோக்கி வரா ஏன் நம்ம கீழ் தான் தெற்கு திசை அப்படிங்கிறது தெற்க நோக்கி வந்தாச்சு அங்கேருந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எதிர் கடிகார திசையில் திரும்பிக்கிறாங்க எவ்வளோ போகிறா நூற்றி முப்பது டிகிரி போகிறாங்க சரியா அப்போ இங்கே நிற்கி இங்கே பார்த்தா கடிகார திசை இதுக்கு அப்படி இந்த பக்கம் பார்த்தா என்ன அப்படின்னா எதிர் கடிகார திசை அது எப்படி பார்க்கலாம் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் வலது பக்கம் வலது பக்கம் அப்படின்னு இருந்தால் அப்படின்னா கடிகார திசை இது இந்த பக்கம் அப்படின்னா இடது பக்கம் இது இந்த திசை அப்படின்னா எதிர் கடிகார திசை அப்படிக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ போகிறாரு நூற்றி முப்பது டிகிரி போகிறாங்க திருப்பி அங்கே இருந்து கடிகார திசை எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்படிங்கிறது இந்த டிகிரி
துரத்து வச்சு மட்டும் கேட்கலாம் இல்லைனது திசையை வச்சு மட்டும் கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டையுமே சேர்த்து கேட்கலாம் எவ்வளவு தூரம் எந்த திசையில் நிற்கிறார் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா ரெண்டாவது பார்த்து வந்து கோணங்கள் கோணங்களில் முக்கியமான ஒன்று கதை க கடிகார திசையாக அப்படின்னா எங்கே பார்க்கணும் அடுத்தது எதிர்கடிகார திசையாக அப்படின்னா எங்கே பார்க்கணும் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதுமானது சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கடைசி மாடல் பார்க்கலாமா மூணாவது மாடல் சூரியன் உதித்தல் அடுத்து என்ன பார்க்கணும் சூரியன் மறைதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு லாஸ்ட் இயரில் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம் போலீஸ் எக்ஸாமில் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் இதுக்குமே சரிங்களா சூரியன் உதிக்குது அப்படின்னா எங்கே உதிக்கும் கிழக்க உதிக்கும் எங்கே உதிக்கிறது கிழக்க எப்போ உதிக்கும் காலையில் அப்போ சூரியன் உதிக்கக்கூடியது வந்து காலையில் அப்போ காலையில் அப்படின்னா நம்ம நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னா கிழக்குக்கு ஆப்போசிட் எங்கே அப்படின்னா மேற்கு திசை சரிங்களா அப்போ சூரியன் காலையில் உதிக்குது எங்கே உதிக்குது கிழக்கு திசையில் அப்போ நம்ம நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னா கிழக்குக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எங்கே விழுது மேற்கு விழுது அப்போ சூரியன் எப்போ மறையும் மாலையில் எங்கே மறையுது மேற்க அப்போ சூரியன் மறையும் பொழுது நம்மளோட நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னா மேற்குக்கு ஆப்போசிட் எங்கே அப்படின்னா கிழக்கு திசையில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் இதை மட்டும் தெரிஞ்சால் வைக்கலாம் அந்த சம்மம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கலாம் சரியா சுரு ஒதுக்கிறது எப்போ ஒதுக்குது காலையில் எங்கே ஒதுக்கும் கிழக்கு திசையில் அப்போ நிழல் எங்கே விழும் அப்போ எனது நிழல் வந்து மேற்க விழுது சரி ஏ வச்சுக்கோங்க சுரு ஒதுக்கிறது எப்போ ஒதுக்குது காலையில் எங்கே ஒதுக்கும் கிழக்கு திசையில் இங்கே ஒதுக்கிறது கிழக்கு திசையில் எப்போ ஒதுக்குது காலையில் ஒதுக்குது சரிங்களா அப்போ சூரியன் ஒதுக்கும் பொழுது நம்ம நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னா எனது கிழக்குக்கு ஆப்போசிட் எங்கே அப்படின்னா மேற்க தான் உள்ளது இதே மாதிரி சூரியன் மறையுது சரி எங்கேது சூரியன் மறையும் சூரியன் மறையும் பொழுது சரியா சூரிய எப்போ மறையும் மாலையில் எங்கே மறையும் மேற்கு திசையில் எங்கே மறையுது மேற்கு திசையில் சரிங்களா அப்போனா நிழல் எங்கே விழும் அப்போ எனது கிழக்கு திசையில் எங்கே விழுது கிழக்கு திசையில் சரிங்களா ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க சூரியன் உதிக்குது எப்போ உதிக்கும் காலையில் எங்கே உதிக்கும் கிழக்கு திசையில் அப்போ கிழக்கு உதிச்சிச்சு அப்படின்னா நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னா கிழக்குக்கு அப்படி ஆப்போசிட் கிழக்குக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா மேற்கு திசை அதே மாதிரி சூரியன் மறைதல் சூரியன் எங்கே மறையுது அப்படின்னா மேற்கு எப்போ மறையும் மாலையில் அப்போ நிழல் எங்கே விழுது அப்படின்னா மேற்குக்கு அப்படி ஆப்போசிட் எங்கே அப்படின்னா எங்கே கிழக்கு திசையில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா கிழக்கு உதிச்சிச்சு அப்படின்னா நிழல் எங்கேது மேற்க உள்ளது மேற்க மறைஞ்சா அப்படின்னா எனது நிழல் எங்கே விழப்போது அப்படின்னா கிழக்கு விழப்போது சப்போஸ் ஒரு வேலை நண்பகல் பனிரெண்டு மணி அளவில் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி இருக்குல்ல அந்த நண்பகல் பனிரெண்டு மணி அளவில் நம்ம சூரியன் இருக்குல்ல சூரிய ஒளியானது நம் மேலே விழுது நம்ம மனசு மேலே விழும் பொழுது நிழல் அப்படிங்கிறது எந்த திசையில் இருக்க பொழுது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க சரியா நண்பகல் பனிரெண்டு மணி அளவில் என்ன பண்ணுறாங்க சூரியனுடைய ஒளி நம்ம படுது அப்போ மனசுடைய நிழல் வந்து எந்த திசையில் இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எங்கேயுமே இருக்காது நம்ம மேலே தான் நம்ம நினைச்சா நிழல் விழப்படும் சரிங்களா அப்போ நண்பகல் பனிரெண்டு மணி அளவில் என்ன பண்ணுது சூரியன் நிழல் எங்கே விழுது அப்படின்னு கேட்பாங்க எங்கேயுமே விழாது அந்த ஆன்சர் எந்த திசையுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இவங்க இதுவும் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க மும்பை இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று சரிங்களா சரி ஒரு சம் படித்து பார்க்கலாமா சரிங்களா மொதல் சம் படிக்கிற பாருங்கள் சரிங்களா ஒரு நாள் காலையில் சூரியன் உதிக்கும் பொழுது அப்போ அவனே கொடுத்துட்டான் காலையில் அவள் காலையில் உதிச்சோம் அப்படின்னா கிழக்கு திசை உதிக்குது அப்போ நிழல் கம்பல்சரி எங்கே தான் விழணும் அப்படின்னா கிழக்குக்கு ஆப்போசிட்டு மேற்கு திசை அப்படி தானப்பா காலையில் உதிக்கிறது அப்போ காலையில் உதிச்சா கிழக்கு திசையில் அப்போ நிழல் எங்கே விழப்போதோ அப்படின்னா கிழக்குக்கு ஆப்போசிட்டு மேற்கு திசை உதிக்குது சரி யாரெல்லாம் அப்படின்னா ரியா மற்றும் சர்மா ஒருவரை ஒருவர் முகம் பார்த்து பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ எடுத்தோம் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல என்ன பண்ணுறாங்க நின்றுட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சரி எனில் சர்மாவின் நிழல் ரியாவின் வலதுபுறம் விழுந்தால் சரியா அப்போ ரியாவுடைய வலது பக்கம் யார் விழுது சர்மாவோட நிழல் விழுது கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா விழுந்தால் சர்மா எந்த திசையை நோக்கி நின்று கொண்டிருப்பார் சரிங்களா பட வரைத 
பாருங்க புரிய உங்களுக்கு சரிங்களா என்ன கொடுத்துருந்தாங்க சூரியன் காலையில் உதிக்கும் பொழுது அப்போ காலையில் உதிச்சு அப்படின்னா எங்கே இது இதனால் காலையில் அப்போ இதுதான் சூரியன் இதானது சூரியன் சூரியன் உதிக்கும் பொழுது நல்ல எங்கே போகுதுன்னு சொன்ன ஏன் இருக்கா அப்போ கிழக்கு உதிச்சானது நல்ல எங்கே போகுது கிழக்குக்கு ஆப்போசிட் இந்த இடத்துல அப்போ நிழல் அப்படிங்கிறது இங்கே தான் உழப்பொழுது இங்கே உழப்பு நிழல் ஆப்போசிட்டில் அப்போ உதிக்கும் போது காலையில் அப்போ நல்ல எங்கே போகுது காலைக்கு ஆப்போசிட் எங்கே அப்படின்னா எங்கே மேற்கு திசை சப்போஸ் இதே இடத்துல சூரியன் மறையும் பொழுது அப்போ இங்கே வந்துடும் அவர் மறையும் போது மேக்கு இருக்குமோ அப்போ மேக்குக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா கிழக்கு திசை அப்படிங்கிறது இந்த திசை கிழக்கு திசை அப்படிங்கிறது சரி ஜஸ்ட் இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்து படிக்க பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சரி ரெண்டு பேர் யாரெல்லாம் ரியாவும் சர்வே என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்போசிட் என்ன பண்ணால் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இருக்கட்டும் சர்மாவின் நிழல் ரியாவின் வலதுபுறம் விழுந்தால் அப்போ நிழல் எங்கே விழுது ரியா எங்கே இருக்காலோ ரியாவுக்கு ரைட் சைடில் நிழல் விழணும் சரிங்களா சரி சரியா பாருங்க நிழல் விழணும் ரெண்டு பேர் தான் ரியாவும் சர்மா இருக்காங்க அப்போ ரியாவுக்கு வலது பக்கம் வந்து நிழல் விழணும் இந்த சைடு தான் நல்ல விழணும் இது வளர நமக்கு தெரியாது இந்த இந்த பக்கத்தில் யார் இருப்பாங்க இந்த பக்கத்தில் யார் இருப்பாங்க மனது போட்டால் ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு சரியா அப்போ நிழல் எங்கே உள்ளோம் அப்படின்னா ரியாவுக்கு வலது பக்கம் வரணும் சப்போஸ் நீங்கள் ரியாவை எங்கே போட்டிங்கன்னா ரியாவுக்கு இந்த பக்கம் என்னது இடது பக்கம் வருது இது வந்து வலது பக்கமாக இருக்கணும் அப்போ வலது பக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னா கம்பல்சரியாக ரியா எங்கே வரணும் இந்த பக்கம் வரும் இந்த பக்கம் நீ ரியா நிற்காலாம் ரியா இந்த பக்கம் நின்னா இந்த பக்கம் தான் வலது பக்கம் இந்த பக்கம் இடது பக்கம் அப்படிங்கிற சரி அப்படி தானே அப்படி தானப்போம் அப்போ ரியா எங்கே நிற்கிறான் இதுக்கு கோட்டைக்கு இந்த பக்கம் அப்படின்னா வலது பக்கம் அப்போ நிழல் எங்கே விழுது ரியாவுக்கு வலது சீடு அப்போ ரியா எங்கே இருந்தால் தான் என்னது ரியாவுக்கு வலது பக்கம் தான் இந்த பக்கம் இதுதான் வலது பக்கம் இது என்னது இடது பக்கம் அப்படிங்கிற சரியா அப்போ ரியா எங்கே இருந்தால் கம்பல்சரியாக சர்மம் எங்கே இருப்பார் இங்கே தான் இருப்பார் ஏன்னா ஆப்போசிட் தானே கொடுத்துருந்தாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஏரியா என்ன பண்ணாங்கன்னா நேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு ஏரியுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்காங்க அப்போ ரியா எங்கே இருந்தாங்கன்னா சர்மா எங்கே இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ரியா எங்கே இருக்கா ரியா இருக்கக்கூடிய திசை வந்து வடக்கு திசை பட் சர்மா எங்கே இருக்காரு சர்மா இருக்கக்கூடியது என்னது தெற்கு திசை இருக்கிறாங்க சரிங்களா கடைசி என்ன கேட்குறாங்க சர்மா எந்த திசையை நோக்கி நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்ன கேட்குறாங்க சர்மா எத் திசையை நோக்கி நின்று கொண்டிருக்கிறார் இங்கே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சர்மா தான் கேட்குறாங்க இப்போ சர்மாவில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவன் நிற்கிறதை கேட்கல நிற்கிறதை கேட்டால் தெற்கு திசை இங்கே நிற்கிறாரா எந்த திசையை நோக்கி நிற்கிறாரு இங்கே இருந்தாலும் எங்கே பார்த்து நிற்கிறாரு அப்படின்னா வடக்கு திசையை பார்த்து நிற்கிறாரு நல்லா யோசிச்சுக்கணும் அவர் நிற்கக்கூடிய திசை அப்படின்னா தெற்கு திசை நமக்கு என்ன கேட்டாங்க அவர் இங்கே இருந்து எங்கே பார்த்துட்டு இருக்காரு இங்கே இருந்தால் இங்கேயும் எங்கேயோ பார்க்க முடியாது எங்கே தான் பார்க்க முடியும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டு மேல் பக்கம் தான் அப்போ என்னது அப்படின்னா வடக்கை தான் பார்த்து நிற்க முடியும் அப்போ சர்மா நிற்கக்கூடிய திசைன்னு கேட்டால் தெற்கு திசை பட் கேட்டது என்னது சர்மா எந்த திசையை நோக்கி நிற்கிறார் எங்கே கேட்காரு வடக்க பார்த்து நிற்கிறாரு அப்போ என்ன ஆன்சரு வடக்க வடக்க எங்கே இருக்குது பார்க்கலாமா வடக்க எங்கே இருக்குது வடக்க சரிங்களா நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்க சூரியன் உதிக்குது அப்படின்னா காலையில் உதிக்குது நிழல் எங்கே உள்ள அப்படின்னா கிழக்குக்கு ஆப்போசிட்டு மேக்க வளர்ப்பது சூரியன் மறையுது அப்படின்னா மேக்க மறையும் அப்போ நிழல் எங்கே உள்ள அப்படின்னா மேற்குக்கு ஆப்போசிட் எங்கே அப்படின்னா கிழக்கு வளர்ப்பது சரிங்களா சரி தெரிஞ்சுக்கோ சரிங்களா அரசம் பார்க்கலாமா இதே மரண்டு வருஷம் இவ்வளோ புரிய நம்பர் காட்டி சரிங்களா சேம் கணக்கு தான் பட் பேர் தான் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் சரி இது பாருங்கள் நமக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்டது தான் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட மாடல் தான் பட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காம்ஃபர்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க கணக்காக என்ன பண்ணாங்க தயவு செஞ்சு மனப்பாடம் அப்படிங்கிறது பண்ணாதீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வரும் மாதிரி கான்செப்ட் தான் முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லா சொல்லுக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த கான்செப்ட் என்ன வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா லாஸ்ட் பார்க்கலாமா மாலை நேரத்தில் அவனே கொடுத்துட்டான் அப்போ மாலை நேரத்தில் அப்படின்னா சூரியன் மறையுது எங்கே மறையும் மேக்க மறையும் மேக்க மறைஞ்சால் நிழல் எங்கே வளர்ப்போது அப்படின் எனது கிழக்க தான் நிழல் விளையாடணும் புரிஞ்சா சரி யார் ரெண்டு பேர் ரேகாவும் ஹேமாவும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஒருவரே ஒருவர் நேர் பார்த்து கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா ஹேமாவின் நிழல் அவர்
சரியா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் படம் போடுவோமா சரியா படிக்கலாமா மாலை நேரத்தில் அவ மறையக்கூடியது எங்க சூரியன் மேக்க மறையுது இது சூரியன் சூரியன் மேக்க மறைஞ்சா நல் எங்க பொழுது மேற்குக்கு ஆப்போசிட்டு கிழக்க அப்ப நல் எங்க பொழுது இங்கதான் நல்லா எப்படி போட்டிருக்கேன் மாலை நேரத்தில் அப்ப சூரியன் மறையுது எங்க மறையும் மேற்க தான் மறையுது மேக்க மறைஞ்சா நம்ம நல் எங்க பொழுது மேற்குக்கு ஆப்போசிட்டு கிழக்க அப்ப சூரியன் மறைய பொழுது நல் எங்க பொழுது மேக்க வளர்ப்பு சார் கிழக்க வளர்ப்பு சரிங்களா யாரெல்லாம் ரெண்டு பேர் ஹேமாவும் நூறு யார் அப்படின்னு என்னது இன்னொரு இது ரேகா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹேமாவின் நிழல் அவர் வளர் பக்கத்தில் அப்போ இதுதான் வளர்ந்த பக்கம் ஏன் வளர்ந்த பக்கம் நிழல் இங்கே தான் விழுந்துருக்கு இங்கே கிடையாது அப்போ இங்கே விழுந்துச்சு அப்படின்னா யாருக்கு வளர்ந்த பக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஹேமாவுக்கு வளர்ந்த பக்கமாக இருக்கணும் யாருக்கு வளர்ந்த பக்கம் இருக்கணும் பார்க்காங்களா ஹேமாவின் நிழல் அவரது வலத பக்கத்தில் விழுந்தால் அப்போ இந்த ரைட் சைடு அப்படிங்கிறது யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா ஹேமாவுக்கு இருக்கணும் சப்போஸ் ஹேமா நீங்கள் மேலே போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து இடது பக்கம் மாறிடுது அப்போ ஹேமா எங்கே போட்டால் வரும் அப்படின்னா ஹேமாவை கீழே போட போகிறோம் ஹேமாவை கீழே போட்டாங்கன்னா இந்த அங்கே நிற்கிறேன்னா இங்கே நிற்கிற கிடைக்கும் இந்த பக்கம் என்னது ரைட் சைடு அதான் என்ன அப்படின்னா வலது பக்கம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு இந்த பக்கம் என்ன அப்படின்னா இடது பக்கம் அப்படிங்கிறது அப்போ நான் ஹேமாவை எங்கே போட்டால் நமக்கு என்ன வருது ரைட் சைடு அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வருது ஏன்னா ஹேமாவே நெல் அவரது வலது பக்கத்தில் அப்போ ஹேமா இங்கே இருக்கா இதுக்கு இந்த பக்கம் தான் வலது பக்கம் அப்போ ஹேமா எங்கெல்லாம் இருக்கு கட்டாயமா தெற்கு தான் இருக்கும் ஹேமா எங்கே இருந்தால் இவளுக்கு நேராக யார் இருக்கிற கட்டாயமா இன்னொருத்தர் யார் அப்படின்னா ரேகா இன்னொருத்தர் யார் ரேகா முடிஞ்சு போச்சா அந்த ஒரு பேரை போடுறதெல்லாம் மார்க் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஹேமா எங்கே போடணும் ரேகா எங்கே போடணும் சரியா ஹேமா ஏன் கீழே போட்டிருக்கேன் ஹேமாவுக்கு நல்ல வந்து வலது பக்கம் வளரும் அப்போ இந்த பக்கம் தான் வளரும் வலது பக்கம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்போ ஹேமா எங்கே இருக்கா தெற்கு இருக்கா அப்புறம் ஹேமா தெற்கு இருந்தால் வடக்கை யாரெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ரேகா தான் இங்கே இருக்கணும் யாரெல்லாம் இருக்கணும் ரேகா தான் இருக்கணும் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரேகா எந்த திசையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறாள் கிணை கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ரேகா நிற்கிறத கேட்கல ரேகா நிற்கிறது வடக்கு திசை இல்லை வடக்க நிற்கிறாளா நிற்கிறா ரேகா எங்கே பார்த்து நிற்பா இங்கே நிற்கிறா அவள் எங்கே பார்த்து நிற்பா கீழே பார்த்து அது கீழே என்னது தெற்கு திசை அப்போ ரேகா நிற்கக்கூடியது வடக்கு திசை பட் எங்கே பார்த்து நிற்கிறானா தெற்கு திசை இல்லை அவள் என்ன ஆன்சரே தெற்கு திசை என்ன ஆன்சரே தெற்கு திசை இந்த கொஸ்டினு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் சரிங்களா சொல்ல புரிஞ்சா நமக்கு இந்த மாலை தான் நமக்கு இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து கேட்டுக்கிட்டே வரேன் ஏன்னா பழசு எல்லாமே வந்து உண்டு கிடையாது சொல்லலை பட் இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் மாடல் சரிங்களா ஏன்னா இது சூரிய உதிக்கிறது மறையிறது ஹேமா எங்கே போடணும் ரேகா எங்கே போடணும் எது வளர்த்து எது எடுத்து கொஞ்சம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணேன் இந்த சம் வந்து புரிஞ்சு நம்ம நம்ம பிடிக்கிறது இதே மாதிரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய சம் இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கோங்களா இந்த கணக்கு எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வீடியோ என்ன பண்ணோம்னா அந்த இடது இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு வாட்டி போட்டு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்ன பண்ண அப்படின்னா கான்செப்ட் நல்லா என்ன பண்ணுங்கன்னா புரிஞ்சு படிங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அதுவும் எழுதிச்சு உங்களுக்கு எந்த சம் உங்களுக்கு வந்து சம் வந்து டவுட் லெவல் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா மறுபடி பாருங்கள் நம்ம ஒரு மூணு மாடல் பார்த்துருக்கோம் திசைகள் தூரங்களில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு முதல்ல பார்த்தது தூரங்கள் சரிங்களா தூரங்களே திசையை வச்சு கேட்பாங்க தூரம் வச்சு கேட்பாங்க இந்த ரெண்டாவது பார்த்தது என்ன அப்படின்னா கோணம் முதல் கோணம் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அங்கே முக்கியமானது பார்க்க வேண்டியது வந்து கடிகார திசை அப்படின்னா எந்த பக்கம் அடுத்த வந்து எதிர் கடிகார திசை அப்படின்னா எந்த பக்கங்கள் முக்கியமான ஒன்று இந்த மூணாவது பார்த்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சூரியன் உதிக்கிறது மறைகிறது சூரியன் எங்கே உதிக்கும் காலையில் எங்கே எந்த திசை அப்படின்னா அது கிழக்கு திசையில் கிழக்கு உதிச்சு அப்படின்னா நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னா கிழக்குக்கு ஆப்போசிட்டு மேற்கு திசையில் அதே மாதிரி சூரியன் மறையக்கூடியது எப்போ மறையும் மாலை மறையுது எங்கே மறையும் மேற்கு திசையில் அப்போ மேற்க மறைஞ்சு அப்படின்னா நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னா மேற்கு அப்படி ஆப்போசிட்னதே கிழக்கு திசையில் சப்போஸ் ஒரு வேலை நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணி அளவில் நிழல் எங்கே விழும் அப்படின்னு கேட்பாங்க எங்கேயுமே இல்லாது என்ன கிடையாது அதுக்கு எந்த ஆன்சருமே கிடையாது எப்போ என்ன ஆன்சர்னே எத்திசையும் கிடையாது இல்லைனது ஏது இல்லைன்னு பிறகு நீங்கள் ஆன்சரை குறிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாமா சரிங்களா நல்லா படிங்க சரிங்களா நமக்கு இந்த வாரமும் டெஸ்ட்டு உண்டு சரிங்களா டெஸ்ட்டு எல்லாமே